When Adam was here before and he was speaking about the young people. Когда Адам здесь стоял и рассказывал о молодёжи. And he was speaking about a Samuel generation. И он говорил о поколении Самуилов. My heart was jumping. Моё сердце просто прыгало. Because I believe this is a season where God is going to restore the anointing for a Samuel generation. Потому что я верю, что сейчас именно тот сезон, когда Бог восстанавливает поколение Самуилов. A powerful group of young people are rising across the earth to bring the prophetic declaration of the Lord and it will come to pass very quickly. Господь по всей земле поднимает могучее поколение молодых людей, которые будут двигаться с пророческим словом по всей земле, и это произойдет скоро. I tell you a little story. Я расскажу вам маленькую историю. A little testimony. Маленькое свидетельство. I have a grand one of my granddaughters has been married for 4 years. Одна из моих внучек замужем уже 4 года. And she was not able to have a child. И они не могли иметь детей. She was very upset and crying a lot. Она была очень расстроена и много плакала. And she would come to me and say, "Oh, grandma, I want to have a child." Она могла подойти ко мне и говорить: "О, бабушка, я хочу иметь ребёнка." And I would pray with her. И я молилась с ней. But no child came. Но детей не было. Last year I went to Israel. А в прошлом году я поехала в Израиль. To celebrate my 50th wedding. Чтобы отпраздновать 50-летие нашей супружеской жизни с мужем. The first place we went to was a little place called Shiloh. И первое место, в которое мы поехали, это маленькое место Шайло. It was the place where the children of Israel rested when they first came across the river into the promised land. Это было то место, когда Израиль только что перешёл через реку в обетованную землю, и там они остановились. And there they set up, set up the temple of the living God. И там они построили скинию живого Бога. You can read the stories in the book of Samuel. Вы можете прочитать эту книгу. Eli was the priest. Eli was the priest. И я был священником на то время. And one day a woman called Hannah came to him. И однажды женщина по имени Анна пришла в храм. She was weeping and she was crying because she wanted a child. Она плакала и плакала, потому что она хотела иметь ребёнка. She had been barren for many years. Она была бесплодна много лет уже. But no child. Не было детей. But as she wept before the Lord in Shiloh, Но когда она плакала перед Господом в этом месте, Eli the priest came and said to her, you will have a child within 12 months. Илья священник к ней подошёл и сказал: "У тебя будет ребёнок через 12 месяцев". When I was in Shiloh, I remembered this story. Когда я была в Шале в этом месте, я помнил эту историю. And what had happened there with Hannah and the priest. И то, что произошло с Анной и священником и их беседу. And and our tourist guide said to me, "Would you like to go into the foundation of the temple that they that they excavating in Shiloh?" И гид, который нас привёл туда, он спросил: "Хотела бы ты пойти вот туда в основание?" Открыто было это помещение в то место, где был храм. For this is the place where Hannah cried out to God for a child. Это именно то место, где Анна плакала пред Господом о ребёнке. So I went down into the foundations of where the people met with God in the temple. И я спустилась туда в основание этого здания. And when I went there the Holy Spirit came upon me. И когда я вошла, пошла туда, Дух Святой сошёл на меня. And I began to pray and I began to pray. А я начала молиться и молиться. And I called on the name of the Lord for my granddaughter. И я призывала имя Господа на мою внучку. And I began to weep like Hannah wept. И я начала плакать, как Анна плакала. And the more I wept, the more I prayed. И чем больше я молилась, плакала, тем больше я молилась. And I said, "Oh Lord, give my granddaughter a child." И я я говорила, о Господь, дай моей внучке ребенка. Just, just like you gave Hannah a Samuel. Как ты дал Анне Самуила. Give 
my granddaughter a child. Дай моей внучке ребенка. I left that place that day knowing that God had heard my prayer. И я покинула то место глубоко убеждена, я знала, что Бог ответит на мою молитву. And in May this year, и в мае этого года, my granddaughter will give birth. To a child. Моя внучка родит Аллилуйя. Аллилуйя. I said to the parents of this child. Я сказала родителям этого ребенка. You can name this child whatever you like. Вы можете дать ему любое имя, какое захотите. But I will call this child Samuel. Но я буду называть этого ребенка Самуилом. The end it shall be the beginning of a Samuel generation. И он будет началом этого поколения Самуилов. Hallelujah. Hallelujah. God is doing great things all over the earth. The Spirit is moving. Господь делает великие дела по всей земле. Его дух движется. He uses anybody and everybody. Он использует всех и вся. He chooses ordinary people. Он избирает самых простых людей. And fills them with the Holy Spirit. И наполняет их духом святым. And they do great things for God. И они делают великие дела для Бога. Thank you. It is not about how clever we are. И это не имеет ничего общего с тем, насколько мы умны. Or how great we are. Или насколько мы значительны. It is not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Потому что это не воинством и не силами, но духом моим говорит Господь Саваоф. God only has earthen vessels. У Господа только земные сосуды есть. So that the excellency of the power will be of God, not of man. Потому что вся слава Его силы принадлежала Богу, но не человеку. The Lord knows your frame. He remembers that you are made from dust. Господь знает, что вы созданы из праха. And without His breath in your nostrils, you would still be dust. И без Его дыхания в наших ноздрях мы бы так и остались прахом. У меня есть слово. I have a word. Почему она это говорит? Why is she speaking? И она говорила это уже за обедом, эту историю. Переводите. Okay. Why is she speaking now? And she repeating the story the second time. We heard the story during the fellowship. Но я слышу это третий раз. But I'm hearing that the third time. Та девочка в Грузии, которая прилипла к нам, я рассказывал вам. Она рассказала историю, что ее свекровь хочет назвать Нино. Она не хочет. Я послал ей вчера или позавчера послание. Это же самое место писали. The the girl in Georgia whom I told you in the testimony, she told me the similar story. And I я послал это же самое место этой девочке. И она написала мне позавчера. Какое место! Как хорошо, что ты мне сказал. У меня все расходится. И когда Роуэль сейчас говорила это, я подумал о том, что у нас есть бесплодные люди. We have a burn people here too. У которых нет детей. Who have no children. И вы здесь сейчас в зале в этом. And you are here right now in this room. Или в братстве. Or in the brotherhood. Вы можете попросить своих родителей. You can ask your your parents. Или бабушек, или дедов, но родителей. Помолиться за вас. To pray for you. Чтобы Господь дал вам ребенка. That God give you a child. А Роури сейчас здесь. Рори здесь, Rory is here now, чтобы высвободить это измерение. To release this dimension. И я хочу Amen. попросить Рори прямо сейчас помолиться And за наших людей, у которых Rory нет детей, но вам нужны дети. No right и даже те, которые хотят еще иметь детей, у вас уже the, есть, но у вас уже долго нету, но вы жаждете, хотите, но у вас их нет. More, have, и когда Рори захочет, когда Рори захочет, Would like yes. when you yes. Тогда yes. она скажет, yes. когда нам вам надо выйти сейчас. When you say, come front, you should come. Yes, we can pray now. Прямо сейчас. Да. Now. 
Thank you, Pastor Roman, Спасибо, for interrupting Pastor. because I nearly prayed. I thought maybe I pray at the end, but it was better to pray now. Спасибо, что вы остановили, и я действительно хотела помолиться, но не была уверена, сделать это в конце или прямо сейчас. Thank you. Спасибо. Аллилуйя. Аллилуйя. The Lord is interested in generations. Господь заинтересован в поколениях. The scripture says one generation will praise your name to another generation. Писание говорит, что одно поколение будет прославлять имя Господа, передавая другому поколению. And it says his love and his mercy extends to a и сказано, что Его любовь и Его милость простирается до тысячи поколений. Когда Библия говорит о коленах, она говорит о поколениях, о родах, о семьях. When, when the Bible says every tribe and every nation shall gather around the throne of God, It's saying every family line. Когда говорится каждое колено, все народы будут у трона Божьего. Здесь говорится, что все семьи будут там. You will be there with your great, 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 great grandchildren. Вы будете там с вашими пра, пра, пра и правнуками. Аллилуйя. Аллилуйя. And many of the prophetic words that you received in this lifetime will be fulfilled by your grandchildren. И многие пророческие слова, которые вы получили в свою жизнь, будут исполнены в жизни ваших внуков. You are called to steward that word and to pray into it and let it land down on the family line a few generations further on. Ваше наблюдать за этим словом, направлять его, усиливать и и чтобы оно исполнилось в жизни ваших поколений. Come on, God loves families. Бог любит семьи. Аллилуйя. 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 Я говорила, что Бог избирает самых простых людей. Я самый обыкновенный человек. Когда я была молодой, я читала плохо. У меня на странице все слова, они как бы смешивались. I'm writing many books. Но сейчас я пишу много книг. Because God is not looking for clever people. Потому что Бог не ищет умных людей. He's looking for people who will be filled with the Holy Spirit. Он ищет людей, которые будут наполнены Духом Святым. And then nothing shall be impossible for you. И нет ничего, что было бы невозможным для вас. You have heard the pastor tonight give you testimony after testimony of the way God has moved powerfully through him. Вы слышали сегодня, мы все слышали, пастор делился свидетельство за свидетельством, как могущественно Бог движется. And as you come under his anointing and under his authority, what is on him flows to you. И когда вы идете под его помазанием, вы близко под его помазанием, под его мантией и движетесь вместе с ним. So you are not an ordinary person. Вы больше не обычные люди. You are a person filled with the Holy Ghost. Вы человек, который наполнен Духом Святым. Аллилуйя. 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 Praise God. Аллилуйя. Слава Богу. Шакаба. I am excited. I'm excited for some of you. Я очень сильно радуюсь за некоторых из вас. I want to hear when you have a baby. Я хотела бы быть здесь, когда у вас появятся дети. Yeah, I want to hear. Я хочу быть здесь. Thank you, Lord. Спасибо, Господь. Shanda Bahasi Televeluya. Ay, ay, ay. 
Sometimes we get discouraged. Вы знаете, иногда приходит разочарование. And we think God is not hearing us. И нам кажется, что Бог не слышит нас. And we ask for something and it does not come quickly. Мы о чем-то просим и оно не приходит быстро. But God is working a plan. Но у Бога есть план, над которым он трудится. I remember one day in, at my house I was feeling very discouraged. Я помню однажды я была дома и переживала сильное разочарование. So I sat down on the floor. Я села на пол. And I began to pray in tongues. И я начала молиться в духе. But because I was discouraged. Но потому что я была разочарована. I was praying like this. Я молилась как-то вот так. О манделе мумахасу ту бахашеле махасу. And the Lord said to me, и Господь сказал мне, What is that? Что это такое? Who are you? Что с тобой? I said, Lord, I feel like I tortured. И я сказала, Господь, я чувствую, что я отставлена. But I did not even know what a tortured was. Tortured. Tortured. Broken vessel. Broken. Okay. Broken pottery. Да. Я сказала, Господь, я как разбитый горшок. Но я даже не знала, что такое разбитый горшок или сосуд. So I looked up the word potsherd. И я посмотрела на слово, на значение слова сосуд или горшок. And it said, it is a piece of broken pottery that is used to carry the fire. Там было сказано, что это место, где складываются обломки от разбитых сосудов для того, чтобы to carry the fire. You see, we lived in Papua New Guinea for many years. Мы прожили в Новой Гвинее много лет. And the people would get a piece of broken pottery. И люди, они находили кусок от разбитого горшка. And they would scoop up coals of the fire. И они им брали уголь из костра. And they would carry the pottery to the next village. И они, и они несут этот огонь в следующую деревню. So that they could start another fire. Чтобы начать новый огонь там. So the Lord said to me when I was discouraged. И Господь сказал мне, когда я была в разочаровании. Even though you feel like a piece of broken pottery, несмотря на то, что ты чувствуешь себя как кусочек от разбитого горшка, I will use you to carry the fire. Я буду использовать тебя для того, чтобы переносить огонь. Hallelujah. Hallelujah. Of God's fire, of God's anointing. Мы носители Божьего огня, Божьего помазания. О, брашке! That pillar of fire in the sky during the wilderness wanderings. Этот огненный столб, который был в пустыне, когда Израиль шел по пустыне. On the day of Pentecost, it came from the sky and landed on their heads. В день пятидесятницы он сошел с неба и сошел над головы людей. And when the fire touches us, we become different people. И когда огонь касается нас, мы становимся другими людьми. They were filled with the Holy Spirit and with fire. Мы наполняемся духом святым и огнем. Sometimes we are in the fire and sometimes the fire is in us. Иногда мы находимся в огне, а иногда огонь в нас. If you put a piece of metal into a very hot fire, если вы поместите кусочек металла в сильный огонь, the metal is in the fire. Металл находится в огне. But after a little while, но спустя некоторое время, the metal gets very hot. Металл становится таким горячим. And then the fire gets in the metal. И огонь он как бы размещается в металле. So the metal is in the fire, and the fire is in the metal. Таким образом, металл он находится в огне, и огонь в металле. That's like us. Это так с нами. We are in the fire. 
and the fire is in us. Мы в огне и огонь в нас. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Слава Богу. I need more fire. Мне нужно больше огня. I want more fire. Я хочу больше огня. I have been asking God for fire. Я прошу Бога об огне. О, прошу я the fire of God. Agony. Oh, the fire of God. There is a wonderful story in the book of Daniel. I will tell it to you quickly. Замечательная история в книге Даниила. Я вкратце вам ее расскажу. King Nebuchadnezzar was a great king who lived in Babylon. Царь Навахудоносор он был великим царем и жил в Вавилоне. Правил в Вавилоне. And he captured people from all over the world and brought them to Babylon to work. Он собирал людей, захватывал по всей земле и приводил их в Вавилон, чтобы работали там. He set up a big image of himself. И он поставил там огромный образ самого себя. And he made a decree that every time the music played, и всякий раз, когда музыка играла, everyone had to bow down and worship him. Каждый должен был поклониться и поклоняться ему. They must put their faces to the ground. Им нужно было опустить лица просто в землю. And they must say, Nebuchadnezzar is God. И они должны были так сказать и говорить, что это Бог. But there were three men. Но было три человека. Three men. Три мужчины. Their names were. Их звали. I've forgotten their names. Сидрах, Мисах и Абеднаго. Yeah. We say shake the bed, make the bed, and into bed you go. Shadrach, Meshach, and Abednego. Сидрах, Мисах и Абеднаго. And they would not worship the image; they would only worship the living God. И они не поклонялись этому идолу, они поклонялись только живому Богу. But if they would not worship the king, then the penalty was death in a fiery furnace. Но если бы если кто-то отказывался поклоняться идолу, наказанием была смерть в огне, в печи. But they said, "O oh, king, live forever." Они говорят: "Хорошо, живи во веки." We know our God is able to deliver us. Мы знаем, что Бог силен избавить нас. But if not, а если нет, we will still not worship you. Мы все равно тебе не поклонимся. Because you are not God. Потому что ты не Бог. Oh, and the king was furious. Oh, царь разозлился. He was very angry. Он рассвирепел там. And he ordered the furnace to be heated seven times. И он приказал, чтобы печь растопили в семь раз сильнее. Seven times. Same раз. You see, when there is an event on earth like this, heaven starts to watch what's happening. Знаете, когда на земле происходит что-то подобное, небеса останавливаются, чтобы посмотреть, что же там. So when the king said, "Heat the fire seven times," и когда царь сказал Огонь в семь раз сильнее. There were seven spirits burning before the throne of God. Были семь духов, которые горели перед троном Бога. And they said that sounds like a job for us. That sounds like a job for us. И для нас это кажется как очень сложно сделать. We will get some heavenly fire involved in this. We will get some heavenly fire. Мы получим небесный огонь. Просто очень громко. Если можно, чуть-чуть потише. We will get some heavenly fire involved in this. Да, мы получим небесный огонь. So the three men. Итак, три человека. Were taken to the fiery furnace. Их притащили к этой печи, огненной печи. They were bound with ropes. Их связали веревками. And they were thrown into the fire. И их бросили в эту печь. And the man and the soldiers who brought them to the furnace died from the heat. 
и солдаты, которые кидали их в эту печь, они умерли от огня, от жара. And all the time the king was watching. И все это время царь он внимательно наблюдал. He sat back on his chair and watched. This. Он сидел на своем кресле и наблюдал всю эту картину. Three men bound in the fire. Три мужчины, связанные в огне. So as the king was watching, и когда царь смотрел на них, he goes, one, считает один, two, два, three, три, four, four, четыре. I only put three men Но in the fire. Но я только три человека бросил в огонь. You see. There is a fire of testing and there is a fire of passion. Мы видим, что есть огонь испытания и есть также огонь страсти. The flames look alike, but they're not the same. А это смотрится как огонь, but it's not. It's, it's not the same, not similar. Но это не то же самое. Это, это смотрится как огонь, но это не огонь. When you go into the flame of Testing. Иногда, когда мы проходим огонь испытания, мы входим в огненное. You come out with the flame of passion. Мы выходим оттуда в огне страсти. But the king is counting. Но царь сидит и считает. One, один, two, два, three, три, four, четыре. I see four men in the fire. Я вижу четыре человека в огне. They are walking around in the fire, unbound. И они даже ходят там, и они развязаны. They are unharmed. Они развязаны. And the fourth man looks like the son of the gods. И четвертый человек, он выглядит как сын Божий. Let me tell you something. Я хочу вам кое-что сказать. Earthly fire needs oxygen. Земной огонь нуждается в кислороде. Earthly fire requires oxygen. Небесный огонь он требует кислород. But heavenly fire requires glory. Но небесный огонь он нуждается в славе. The, the fourth man in the fire was Jesus. Четвертый человек в огне это был Иисус. Oh, and the supernatural fire. И сверхъестественный огонь devoured the natural fire, поглотил просто естественный огонь. And that which is earthly is tamed by that which is heavenly. И то, что было земным, оно было укращено небесным. And the earthly must obey the heavenly presence. И небес и земное должно подчиняться небесному присутствию. When Jesus stepped into that furnace with the three men, когда Иисус вошел в эту печь с тремя мужчинами, the fire said, огонь сказал, I've had enough. С меня хватит. I've had enough. С меня достаточно. I am not hungry anymore. Я больше не побеждаю. I have been beaten I... by a better fire. Я э, не жажду больше. Я побит большим огнем. The men were walking around in the fire. Мужчины, они ходили там в огне. Their clothes were not burning. Их одежда, она не сгорела. Their trousers were not burning. Их брюки не сгорели. Their hair was not singed. Их их волосы не были опалены. I think they are walking around in the glory fire. Я думаю, они ходили там вокруг в славе Божьей. And they are singing a song. И они пели песню. I can feel revival coming on. <laughs> All right. So they are singing in the fire. И они они пели. Hallelujah. Hallelujah. The king is still counting one, two, three, four. Все считает. Раз, два, три, четыре. And he calls when he sees. That they are not burnt. И он видит, что они не сгорели. The only thing that happened was the ropes were burnt off them. Единственное, что произошло, веревки сгорели. And the king calls out to them. И царь взывает к ним. Come out. Выходите. Come out. Выходите. I think maybe the men said, "You come and get us." 
Возможно, они сказали, сам приди и выведи. No, no, no. Нет, конечно. Они вышли, потому что царь позвал их. And the king and all the people gathered around to see them. И царь и все люди они собрались, чтобы пос посмотреть на них. And to see that they, there was not even the smell of fire on them. И они увидели, что даже запаха дыма нет на них. They would not bow to the to the idol. Они не поклонились перед идолом. They would not bend to the king. Они не пок не преклонились перед царем. And now in the fire they would not burn. И огонь их не сжег. They were unbound and unharmed. Они вышли оттуда развязанные и целые. When you get in the fire of God, the only thing that will burn off you will be the ropes of bondage that have held you back. Единственное, когда вы проходите через огонь Божий, единственное, что сгорит на вас, это вот эти веревки греха, которые удерживают вас. Есть такое место, когда сверхъестественное обнимает, охватывает вас, и вы охватываете сверхъестественное. Когда ваш ум, он сосредоточен на том, чтобы думать о Вышнем Божьем, ваша жизнь, она начинается выравниваться под этому небесному мышлению. Только три человека вышли а куда же четвертый делся? Он в огне себя чувствовал вполне себе как дома. Его глаза как огонь раскаляющий. И огонь жизни, река жизни выходит перед ним. Его лицо, оно сияет как солнце в своей великой силе. He is a consuming fire. Наш Бог, он че, он Бог огня, он человек огня, он огонь пожирающий. It, yeah, even his angels, even his angels, he makes as flames of fire. Даже из своих ангелов он творит как огни this огнями. Is, this is who we have in our life. Это это то, что мы имеем в своей жизни. Это тот, кого мы имеем в своей жизни. When the prophet Ezekiel saw a vision of Jesus, когда пророк Иезекииль увидел видение Иисуса, he said, from his waist up, he was like glowing metal in the furnace. Он сказал, что от пояса и выше он был как свечащийся раскаленный в печи. And from his waist down, he was like fire. И и и его ноги были как огонь. So where did the fourth man go? Куда четвертый человек ушел? He just went back to heaven in the fire. Он пошел на небо в огне. When you are in the fire, God is with you. Когда вы в огне, Бог с вами там. John the Baptist said. Иоанн Креститель сказал. There is one coming who is greater than I am. Идет тот, кто больше, чем я сам. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Он тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Hallelujah. Hallelujah. I believe there is a fresh outpouring of the fire of God. Я верю, что здесь находится свежее излияние огня Божьего. The kingdom of God came to Babylon that day. Царство Божье пришло в Вавилон в тот день. And the king made a decree. И царь провозгласил. And said, everyone now in this land must bow down and worship 
the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. С этого времени каждый в этой стране должен поклоняться и поклоняться Богу Сидраха, Мисаха и Авдинага. Аллилуйя. Аллилуйя. That is a revolution. Это революция. <laughs> That is revival. Это пробуждение. That is what's going to happen as you go out with the fire of God. Это то, что произойдет, когда вы идете в огне Божьем. You will be a carrier of the fire. Вы будете носителями огня. You might think you are just a broken vessel. Вы можете думать о себе, что вы всего лишь немощный, разрушенный сосуд. But you are carrying something precious. Но вы несете что-то ценное. Because you see in the flame Потому что вы видите, что в огне, в пламени there is light. есть свет. It is the light of revelation. Это свет откровения. In the flame, there is heat. В, в пламени есть тепло, жар. It is the heat of passion. Это жар страсти. And in the flame, there is power. И в, в пламени также есть сила и власть. So this is what you carry. Это то, что вы несете. You think you are just very ordinary. А вы думаете, что вы просто простые люди? No, you are a very dangerous person. Нет, вы очень опасные люди. When the enemy sees you coming, и когда враг видит, что вы приближаетесь, he says, "Oh no, not again!" Он говорит, "О нет, нет, только не снова." He is more afraid of you than you are of him. А он больше боится вас, чем вы его. Hallelujah. Hallelujah. There is, I believe, a new baptism of fire that Я... is going to sweep across the lands. Я верю в новое крещение огнём, которое прокатится по всей земле. I do not believe we have yet seen the fullness of the baptism of the fire of God. Я верю, что мы ещё не видели полноты крещения в огне Божьем. I believe we will begin to see it even on people's heads, in their hearts. Я верю, что мы будем это видеть даже на головах у людей и в их сердцах. In the Azusa Street revival in Los Angeles. В Лос-Анджелесе во время пробуждения на Азуза Стрит as people would go past the building люди когда проходили здание they would run inside and they would say your building is on fire они смотрели на это здание и говорили ваш ваш дом горит ваше здание горит and they would run to get the fire brigade to come и они бежали за пожаркой чтобы они приехали but the fire was the fire of glory. Но этот огонь, это был огонь славы. Oh, hallelujah. Hallelujah. God is going to show up in amazing ways. Бог собирается прийти удивительным образом. We have a church in Brisbane, Australia. У нас церковь в Австралии, в Брисбене. It is not a big church, it is like this. Это небольшая церковь, подобно вот этой. But one day we heard that the another religion was going to put up a building right next to ours. Но однажды мы услышали, что какая-то другая религиозная организация собирается построить дом да, прямо напротив нас. They were not worshippers of the true God. Но они не поклонялись истинному Богу. So we began to pray. И мы начали молиться. And we began to pour out wine and oil on the land. И мы стали выливать масло и вино на землю. And the the people that wanted to put up the building they went to our government and asked for permission. И эти люди, которые хотели построить дом, они, они пошли к начальству за разрешением на строительство. And the council, the government said, yes, you may put up a building. И uh, uh, правительство им сказало, да, вы можете построить здание. But before we will check the height of all the buildings around in this area. Но прежде мы проверим высоту зданий по всей это по всему району этому. So they sent out their 
photographer to take pictures. И они послали туда фотографа сфотографировать все. And they took a picture of the roof of our house, our church. И они сфотографировали также крышу здания нашей церкви. And they rang, uh, they rang me on the phone. И звонят по телефону мне. And they said to me, и говорят, what is this thing on your roof? Что это у вас там на крыше? What is this? Что это? I said I don't see anything on the roof. Я говорю, я ничего не вижу на крыше. So I went outside to have a look. Я вышла туда и посмотрела. No, there is nothing on our roof. Ничего у нас, говорю, нет на крыше. They said we will send you the photograph that we have taken. Они говорят, мы вышли вам фотографию, которую сделали. And here on the roof of the church was a great big angel. И там на крыше церкви огромный ангел. Аллилуйя! 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 So even though the government gave permission for them to build, несмотря на то, что власти разрешили им построить, the heavenly government said no, 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 no. Небесное правительство сказало нет, нет, нет. So now we use their land for our car park. И теперь мы используем их землю для для себя как парковку. You are not an ordinary person. Вы не обычные люди. God has given you something very precious. Бог дал вам что-то очень драгоценное. And tonight I would like to pray for us that we get me too, me too. И сегодня я хочу помолиться за нас, за себя тоже. That we get a fresh fire in our lives. Чтобы мы получили свежий огонь в нашу жизнь. The power of God will come with a fresh fire. Чтобы сила Божья пришла в свежий огонь. We will have a burning spirit. И чтобы у нас был горящий дух. So that we will not be comfortable and ordinary, but we will stand for God. Чтобы мы не были обычными и такими всем довольными, но чтобы мы встали для Бога, за Бога.